下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出全痴的装傻。八人死在八个方位，八种不同死法。你们看，这儿是第一个死者。从脖子上的勒痕看，应该是被人先饿死，然后吊在佛塔之上。这是第二个死者，喉咙中有泥沙，应该是被活埋致死。这儿是第三个死者，从身上的伤口和捆绑痕迹可以断定，是活着的时候被人绑着放血。直至死亡变成干尸。这个是第四位死者，他应该是在别处被杀，尸体被放入了酒缸。师傅，既然你当时已经进行过详细的调查，可为什么这些记录没有出现在卷宗里呢？哎呀，当时啊，命案频发。都是草草验尸，然后赶赴下一个命案现场。时任县令结案后，我还是放不下这些案子，便私自下去调查，这才有了发现。但当我把调查结论说出来的时候，那个草包县令觉得我的说法过于的离奇，说我疯了。哎，我的话没人信呐。师傅，那接下来四个呢？哦，来，你看，他们也都是被同样故弄玄虚的手法所害。这个是第八位死者。师傅，这个就是我们想要调查的人。当年给我爹写信的，可能就是他。嗯。我记得他。哎，以前从县衙回家，总是路过他所在的那家茶坊，商姑娘沉鱼落雁，令人印象深刻。哎，没想到啊，他死的最惨呐、啊！他应该是在活着的时候被人淋上滚沸的桶水。所以，他死的时候，应该是非常痛苦的。嗯、师傅，这所有的案件是否跟落云门的露天室有关呢？肯定是有关系。丫头，你还记得有一天晚上下大雨？我回来的时候都快天亮了，身上都是血。记得，可是您当时说是不小心摔的。嗯，其实啊，那天晚上，我偷偷去了一趟落云门后山，悄悄的挖开了露天尸的墓穴，发现里边有一具女尸，死亡时间与之前说法一致。只是可惜呀、啊，我还没来得及细验，就被掌教薛建离发现了。他要追杀我，置我于死地，我被他打伤了
，还好我运气不错，逃开了。不应该啊！如果尸首没有问题，那薛建离为什么要追杀你呢？哎，陆天师死后啊，洛云门借着天师复活的名头，吸引了一大批信众。我猜他是害怕被人发现陆天师的尸首与凡人无异，而破掉天师复活的传说，所以才这么干。有没有一种可能，这个薛建离就是凶手？他利用陆天师做幌子，然后给自己获利。对，我也是这么想的。只有这样才能解释。陆天师死后，还会陆续的有人被杀。看来，我们得去一趟洛云门了。每年都来了，这个薛掌教啊，修为高深的很，只要我们诚心进修，所求之事啊，必能达成所愿。<笑>特别是你们所求之事啊，最灵。你怎么知道我们求什么呀？<笑>那还用问吗？一看你们就是新婚小夫妻呀、啊，来求子的吧。<笑>哎，我跟你们俩说啊。只要你们两个在这洛云门的斋房住上一宿，保证啊，你们两个是两个人来，三个人走。不是，我。对呀、啊，娘子，多适合我们呀，我们也去吧。嗯。走啊，去排队。哎，你们成亲多久了？三个多月吧。也就这么着急了，这性子可真够急的哟。他不着急，主要是我急。好不容易娶到她了，不得赶紧生个孩子把家立住喽？再演就过了。对不起啊，娘子，我走，我再也不敢了。哎呦，小娘子，你云夫有术呀，回头也教教我。嗯，哎，大姐，啊，你说你每年都来这儿，嗯，那你对这个薛掌教很了解啊？哎，我跟你们说，这个薛掌教一手创办了这洛云门，哎，你知道吗？他当年可是数一数二的美男子呢，多少少女倾心于他呀。可是呀，他一心修仙，从来不近女色呢。多少少女的春梦啊，就这么给破碎喽！这个薛天师吧，他算是一个修真高人，但我总感觉他阴森森的。今天靠近他的时候，我总感觉闻到一股奇异的味道，也不是那种一般的降真香或沉香。我也闻到了，我们先暂且住下，等有机会我再试试他。嗯。收。你这是干嘛？
师傅说了，你体质寒凉，到了夜里啊，常常手脚冰冷。我查过了，按这几个穴位，会帮你去除寒气。是这儿吧？那儿再重点，这儿啊，嗯娘子，我讨你欢喜了吗？嗯，马马虎虎喽。那要不要奖励一下？谁啊？本品贵客。多云门业内禁止走动，二位不可擅出房门。这里又不是牢狱，为何会有这样的规矩？薛掌教每夜子时便要诵经，天师法律无边，凡人撞见，从此福寿。梦华香，梦华香能摄人心魄，一个掌教为什么会用这种香这是何意？天地四方，古往今来，养生修性，法持无私，流行如水，自然无缺，咒运律动，物华流转，心灵虚无，前行玄奥，手持真实，境界广袤，无求无。心若清泉，宇宙河流，群象显老。天地四方，古往今来，养生修性，法持无私，流行如水，自然无间，咒韵律动，物华流转，心凝虚无，前行玄奥，手持真实。境界广袤，无求无欲，心若清泉。怎么样？薛简离的房间里有一个机关的密室，有人在里面诵经。一个掌教要密室诵经，这件事情肯定有蹊跷。我明日再打探一下。江儿，京城之人，睚眦必报。
只有爹死，你才能活。爹！准备，吃饭吗？准备了你的。你怎么还不走？我来京城做生意，我还没有地方落脚呢。昨天看你这个房子还不错，于是就问了房东，把那东厢房租下来了。谭小生，我来京城不是游山玩水的，你这样只会自讨苦吃。我哪样？我又没有缠着你，这房子是你的。吃不吃饭？这些花长得越发的好了，足以说明小姐已经好几日没有着家了。上官小姐跟我们家公子在一块儿，你就放心吧。阿泽，嗯、你说潘大人跟我家小姐最后会走到一起吗？他们会成家吗？怎么突然提这个？没有，我就是突然想到，潘大人前有杨姑娘，后有郡主，也不知道把我们家小姐放在什么位置上。替我家小姐担忧罢了。念心寂静，缘起任宾。城外无长，落拓之境。妄念心起，虚空万象，心灵相通，天地共。虽然那个薛剑离他不在房间，但是他门口有两个门徒把守，想要不惊动他进去也不是易事。看来还是得等入了夜才能动手。等会儿这样，我先找人回仙衙传信，我们俩分头行动。你想办法看看，能不能引开薛剑离。掌教，仙女心中有疑惑，一直无法参透，还请掌教赐教。你有何事？我跟夫君来洛云门五次了，一直求死不得。求仙问道，讲究心意诚挚，信则道法灵，不信则不灵。掌教，我跟夫君都是真心诚意信奉掌教的。我姐姐。还是天师复活献祭的死者，邻里们都讨论，说我们求子不得，是因为姐姐刚死我便大婚，姐姐这是怪罪我不顾姐妹之情，她冤魂作祟，是我们命中的劫数。你姐姐是哪位死者？第六个。他在街上突然浑身大火，事后才知道，这叫什么？火为离，是离卦。死者一，生者无辜。不知此劫，掌教是否可解？你心中可曾有怨恨？或是这些年？做了什么触怒神灵之事
？没有没有，我跟夫君都认为，姐姐能够献祭，那是她的福分。施主不必心急，缘分到时自然会有，缘分未到也不必强求。你去找执事人，他会与你细讲。李师弟，长江，这位施主心中有祸，你来为他解答。是长江。掌教，施主，这边请。喂，你醒醒，醒醒。你怎么又躺在地上？你怨我也好，恨我也罢，可你不该这般糟蹋自己的身体啊！师傅，这里没有旁人，你又何必心性作歹？师傅，难道他是陆哀歌？他没死。如果你早些听我的，怎会走到今天这一步？你不要再说了。若你还念及你我师徒之情，就杀了我吧。哀哥，你是我的入室弟子，我在忍心杀你。薛千里，你不要以为你可以控制一切，你这个伪君子！薛县里给他服用的，应该就是用梦花香炼制的丹药。可为何要如此囚禁他呢？长生于八劫。长生于八劫。心诚奉先命，往生得自在，往生得自在，来世求神情，来世求神情。长生于八劫，心诚奉先命，往生得自在，往生得自在，来世求神情，来世求神情。看来又有俗事打扰你我清修了，我去看看。你早些休息。
他是？陆海哥，在薛建林密室里找到的。他没死。先出去再说。好。你拿剑，我背他。你们要带我去哪儿？你别怕，我们不是坏人。这位是县令潘大人，来此地是为了调查天师复活案。潘大人，嗯。大人，公子。公子，大人，大人没事吧？没事。潘大人，快带我走吧，我不想再回去那地方。不想再见到他了。好，扶他回去。是是，谢谢，谢谢你可知道，天师复活案的八名死者是如何被杀的？其中有没有什么秘密？哀歌和建立，微弱棒无人。如果我没猜错的话，你和薛建立应该不止师徒关系这么简单吧？是。他曾是我这世上最爱的人。自从十六岁那匆匆一瞥。我便对薛建林一见倾心，从此排入落雨。一开始，他对我亲眼相待，倾囊相授，我们朝夕相对。主意。拂秋月，春花美景良辰。与诺言同饮，柔情之间，欲问欲千山，欲今世，月重门。可当我说明爱意，他却又与师徒之别，师俗之间，去我心间，我不敢放手。便改了这个名字。我不怕别人知道我的心思，我的爱旁若无人。后来他练功受了内伤，天不假年，我便日夜不眠整理古籍，希望为他找到疗伤之法。于是整理出那本《归葬回天录》。那时候我以为，他也心悦于我，只是不敢承认。但杀人嫌弃，此法邪恶，我和他约好，无论如何永世不得为之。但谁曾想，师傅。师傅，你说过的，此法邪恶，我们永世不得为之。我也是迫不得已啊。那也不能拿人命去献祭啊。师傅，你
你相信我，一定还有别的法子去治你的伤的，好不好？那我现在就去古籍殿。我凭空消失会引人耳目，徐建离便用碧溪丹把我做成假死之相。他甚至一不做二不休，故意在杀人现场留下线索，将一切嫌疑都推到我这个死人身上。他把我关在地牢里，用梦华香制作控制我心魄的丹药。那时候我才明白，他心里从来就没有我，他在乎的只有他自己。那他是为什么关你？是怕你告官？不是，因为我精于此道，他留我性命，是为了逼我与他一起参详成仙之法。特别是他杀害了八名女子之后，并没有非当成仙，他就更不能让我死了。我不帮他。他就用丹药控制我的心魄。对了，薛建离选择这八名女子作为祭品，有没有什么说法呀？按古籍所载，献祭者只需是女子便可。那最后一名死者，商姑娘，也是这个原因被选中的。如果是这样的话，山姑娘只是被选作祭品，那从天师案查她身份这条路，就算是堵死了。对不起，没能帮上你们。没事，我们会继续追捕薛建离。嗯，陆姑娘，之后有什么打算？我在城郊有一处宅子，害死了这么多人。我也难辞其咎，打算就此隐姓埋名，了此残生。阿泽，在，送陆姑娘回去，好生歇息。是。姑娘，请。呃，灵儿，嗯，你送姑娘吧。是，小姐。男子囚禁九年，你让他单独跟阿泽相处，那恐怕是有难度。哦。大人，这是在薛静离房间搜到的经文、经书和丹药，没有什么特别的呀。先拿去当防窥档吧。是，是。哎，六不快，你先去吧，这个我来看看。深深，今日对此条经文的解读，过于离经叛道，往后不许再想。这也不像是自我劝诫，更像是薛建离在提点谁。那他在提点谁呢？陆哀歌。所以陆深深是他的俗家名字。符篆上的离身，指的就是薛建离和罗哀歌。此事罗哀歌也有份，他在撒谎。那灵儿有危险。我中断了九年的献祭，终于可以重新开始了。你别怕，你是我的第五个祭品，被我选中是你的幸运。
为了感谢您帮我重获自由，我会让你死的痛快一点。待会儿一到雷电劈下来，你就什么感觉都没有。已经关了我九年，如今你觉得你还能阻我吗？九年前我就错了，白哥，你在干什么？之前的三名女子也都是你杀的，是。你假死不是为了以复活吸引信徒，而是为了杀人，艾哥，你是怎么答应我的？此法邪恶，永世不得为之。师父，师父，我知道你不想沾血，这些我来做，你只管坐享其成。等我完成了献祭，你的伤就不是问题。我们就可以永远永远在一起，什么也不能把我们分开了。可你知不知道，杀人是要偿命的。所以我才吃下碧溪丹，让他们以为我已经死了。谁会怀疑一个死人呢？师傅，我已经献祭了四人，符篆上写的都是你我二人的名字。再献祭四人，我们便可以超脱生老病死。有事都不用分开，好不好？艾哥，是师父没有教好你，都是我的错。住嘴！徐建立，我曾经敬你。奉你若神明，一心只为你。我以为我做了这么多，你心中总会有我。我不求你如何待我，只愿能永远跟随在你身边。可当你骗我的那一刻，我才明白，你冷酷、虚伪，只在乎那些虚名，对我从来没有丝毫情感。我曾经愿意为你而死，现在我只想亲手杀了你。
，晚上好了，等到了，我现在马上就去洗澡，我马上就可以永生了，好不好？你等等我，你等等我，等等我，等着我，等着我，师傅。沉醉不归，归去莫忘。师傅，师傅，师傅，别！阿泽，我只是上街去买点菜，你不用一直跟着我。不行，我家公子吩咐了，你刚刚遇险，这几天我都得陪着你。哦，原来是潘大人的命令啊，那过几天我是不是就没这个待遇了？当然不是了，你愿意的话，今天、明天、每天，我都想陪着你。没想到当年沸沸扬扬的天师复活案，背后竟然是这样一个故事。反正灵儿说他被绑的时候，听到陆哀歌说，说他杀了四个人的时候就被囚禁了，那说明剩下的四个死者是有人模仿陆哀歌作案，其中就有商姑娘。不错，看来得重新调查一下那四名死者，看看他们的身份究竟有什么特殊。大人，四具尸体已经在这儿了。下去吧。是。之前我在亦庄收尸很多次，百花宫的歌姬下葬的时候，嘴里都会放一枚铜钱。他们寄望于来世，可以托生在富贵家庭，不为银钱所困。那其他三名死者会不会也是？姐姐，他们是这次挑选出来送去京城的歌姬，请姐姐过目。
不错。娉娉袅袅，锦瑟年华、嗯，就好像十年前的他们。好了，他们都下去吧。是。公主，潘大人和上官小姐求见。上官小姐，大驾光临，有失远迎，怎么不提前知会一声？我好派人安排，好好款待二位呀、啊。秦姑娘不必客气，我们今日前来，不是与你寒暄的。好，那二位前来，有何指教啊我猜青姑娘不是凶手，否则也不会这么在意这几个死者的来生。之前引我去死牢，给我鬼火案线索的人，也是你吧？石稻草，我本无意出头，潘大人，何苦把话说破呀？青姑娘。你都知道什么都告诉我们吧，你也不想看到他们沉冤未雪，不是？二位，请随我来吧，请。可怜他们的墓碑上，只能写着化名，这才是他们真正的名字。这么多年，我通过手下的云雀儿，一直在搜集那些人的消息，就是为了替他们报仇。所以当初说愿与大人联手，是真心的，只不过。此事凶险，不方便坦诚相告，还愿大人谅解。你与水波文组织究竟是什么关系？报仇又是何意？他们都是我一手培养起来的歌妓，尤其云长，也就是第八名死者。商姑娘，我与她情同姐妹。百花宫每年都会培养出一批佼佼者，送给京城一位位高权重的官员。那一年，便选中了他们。云长满怀希望，本以为从此就能过上好日子，可谁成想，不到半年的时间，他们便偷偷的跑了回来。姐姐，你一定要救救我们！到底发生了什么？你们怎么偷跑回来了？我们捡到了那个狗官与敌国通信的纸书，而且，而且，他在河阳也有势力。我们被人发现，害怕被灭口，只能连夜逃出，来找阿姐商量对策。竟然有这种事！你们别担心，他应该想不到。你们已经回到河阳了，我们也是这样想。最危险的地方，可能反而安全。这样，这段时间，你们先掩藏姓名，在河阳躲一段日子。有什么事情，我也可以照应你们。云长觉得，这样东躲西藏的不是办法，便给杨大人写了一封举报信。寄希望于杨大人能扳倒那些人。
云长行事十分小心，可不知怎么，消息还是走漏了出去。没过多久，就传来了杨大人一家被杀的消息。后来我们才知道，那些人手眼通天，我们根本拿他们没有办法。云长他们很害怕，只能隐姓埋名的在河阳住了下来。本以为过了一年的时间，他们不会继续纠缠，可是没想到，出了天师复活案，其中一个姐妹被杀了，剩下三人非常害怕，他们不知道到底是天师杀人，还是水波纹组织找到了他们。很快，另外两位姐妹也陆续被杀。云长很害怕，他觉得接下来就要轮到他了。一定是因为我写了那封举报信，才会被那些人发现的。阿姐，是我害了姐妹们，我对不起他们。你不要胡思乱想。我知道，下一个死的就是我，那些人一定会找到我的。不如你搬来百花宫，与我一起住，万一出了什么事情……不行，你已经帮我够多了，我不能再连累你了。我最近。常常梦到在京城的日子，那儿有最奢华的生活，也有真心爱我的人。我当时还以为自己是这个世界上最幸福的人，现在想来，真是恍如隔世。我也想开了，是死是活，听天由命吧，阿姐。这块帕子送你，上面的桃吧，是我亲手绣的，希望能保佑你无病无灾。以后我不在了，你看着它，也算是个念想。自从那日与云长见面之后，我便派人暗中在他工作的茶房附近看守。并未发现什么异常，可是第二天，云长出门之后就此失踪。直到他被人在后山发现，那时的他已经被人浇了桶水，变成了肉身铜像。那他口中的朝中官员，你知道是谁吗？云长没说，我也不敢问。这种事情，知道了便是危险。自从那件事发生以后，这么多年，我像往常一样，每年往京城输送歌妓，生怕被人发现一丝异样。那你知道，这些歌妓被送往何处吗？我不知道具体地址。他们行事非常神秘，而且还有中间人来把他们接走。你方才说，每年都会往京城运送一些人，那今年也有。是，过几日，便是送歌妓进京的日子了。好，那今年，我们和你一起去。
困住你的是认真，过往太重，难免讳莫如深。还要体会多少次坠落，才能对爱恨从容不迫？谁都莫问放手那一刻是洒脱还是软弱。心门是仓皇的不忍，是不敢与你只做路人。挣扎几分红脸，哪怕愚损，却不枉此生。若是草木皆离人，若山水皆空门，一朝不夜心神。只愿不负这相思浮沉，只愿一不负这段。敢与你执着。